সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা নিশ্চয় অনেক ভালো আছো সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের অনুরোধের আজকের এই ক্লাসটি তাদের একটি বেশ কিছু স্টুডেন্টের আজকের যে ক্লাসটি করছি তার জন্য অনুরোধ ছিল তারা এই টপিক্সটুকু বুঝতে সমস্যা হচ্ছিল তাই আজকের ক্লাসটা হচ্ছে প্রবলেম সলিউশন ক্লাস আমি আজকে যে এই ক্লাসটির জন্য তথ্যপত্রে আয়তলেখের উপর ক্লাস নেওয়ার জন্য আমাকে যারা যারা রিকোয়েস্ট করেছে সপ্তম শ্রেণীর বিভিন্ন শাখার ছাত্রছাত্রী রিকোয়েস্ট করেছে তাদের মধ্যে অদিতি সামিয়া তাহসিন মহসিন মাহদি রাফিন খালেদ নুহা দিগন্ত মারুফ সাদিয়া তাজবিহা দিশা সন্তর হাম্মাদ ফাহিম ভাষা বর্ণ জৈতা আরাবি অনি তুলি ইয়াহিয়া সুস্মি রিয়াদ তিথি প্রজ্ঞা নুসরাত সহ আরও অনেকেই আমাকে এই আয়তলেখের উপর ক্লাস করতে বল বলেছে এবং বিভিন্ন শাখার স্টুডেন্টরাই আমাকে ব্যক্তিগতভাবে মেসেজ করেছে রিকোয়েস্ট করেছে দেখা হইলে তার অনেক গার্জেনরা আমাকে বলেছে যে আমি যেন আয়তলেখের উপর একটি ক্লাস দিই তো আয়তলেখের উপরে আমি আজকের এই ক্লাসটি করছি সবাই মনোযোগ সহকারে খেয়াল করবে তো তোমাদের যে ক্লাসটি আমি একটু আগে বললাম অনেক স্টুডেন্টই আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে ক্লাসটির জন্যে তে তা হচ্ছে যে যে অনু বইয়ের তোমাদের পাঠ্য বইয়ের সত্র নং অঙ্কটি যেটি নিচের গণসংখ্যার সারণী হতে আয়তলেক আঁক ও প্রচুর নির্ণয় করো অঙ্কটি হচ্ছে তাই তে এখানে শ্রেণীব্যক্তি দেওয়া আছে গণসংখ্যা দেওয়া আছে শ্রেণীব্যক্তি হচ্ছে এগারো থেকে বিশ একুশ থেকে ত্রিশ একত্রিশ থেকে চল্লিশ একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ একান্ন থেকে ষাট একষট্টি থেকে সত্তর একাত্তর থেকে আশি একাশি থেকে নব্বই একানব্বই থেকে একশো প্রত্যেকের টির গণসংখ্যা আলাদা 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 আলাদাভাবে দেওয়া আছে তো এখন যে জিনিসটা যেটা হচ্ছে যে আমি এই তার উপর ভিত্তি করেই আমি এই তোমাদের আয়তার একটু আঁকবো তার আগে একটা জিনিস চিন্তা করো তুমি যে একুশ এগারো থেকে বিশ এবং একুশ থেকে ত্রিশ এই দুইটা শ্রেণী বিচ্ছিন্ন না অবিচ্ছিন্ন দেখো অবশ্যই এই দুইটা বিচ্ছিন্ন এগারো থেকে বিশ একটা এবং একুশ থেকে ত্রিশ একটা এই দুইটা শ্রেণী হচ্ছে বিচ্ছিন্ন শ্রেণী কারণ দুইটা লাগানো না আবার আমি যদি তোমাকে বলি যে এগারো এগারো থেকে এগারো থেকে বিশ বিশ থেকে ত্রিশ এই দুইটি বিচ্ছিন্ন না অবিচ্ছিন্ন অবশ্যই দুইটা অবিচ্ছিন্ন কারণ এগারো থেকে বিশ বিশ থেকে ত্রিশ এই দুইটি এই বিষ যা আছে বিষ দুইটার মধ্যেই রয়েছে এখন যে জিনিসটা যা হচ্ছে তা হলো যে যে আমি এখন এই শ্রেণীটা এই শ্রেণীটার এই শ্রেণীটার মধ্যে আমরা কি করতে পারি ধরো আমি পয়েন্ট ফাইভ আগেই নিয়ে আসলাম দশ দশমিক পাঁচ থেকে বিশ দশমিক পাঁচ ঠিক আছে আমি পয়েন্ট ফাইভটা আগেই দিলাম আর এদিকে পয়েন্ট ফাইভটা পর মানে দশমিকটা দশমিক পাঁচ ভোর আগেই দিলাম আর দশমিক পাঁচ পরে দিয়ে দিলাম এখন তুমি দেখো তুমি এই এটাকে বিশ দশমিক পাঁচ থেকে আমি করলাম ত্রিশ দশমিক পাঁচ এবার খেয়াল করো এই দুইটা বিচ্ছিন্ন না অবিচ্ছিন্ন অবশ্যই দুইটা অবিচ্ছিন্ন কারণ এই দুইটে একই সাথে একটার এই দুই এই বিশ দশমিক পাঁচ এখি নেওয়া আছে এখিনো আছে সুতরাং দুইটা লাগানো সেই জন্যই তাকে বলা হচ্ছে অবিচ্ছন্ন এখন আমি তোমাদেরকে এই অবিচ্ছন্ন শ্রেণী অর্থাৎ তোমাদের বইতে কিন্তু উদাহরণতে উদাহরণে তোমাদের অবিচ্ছিন্ন দিয়ে অঙ্ক মানে বিচ্ছিন্ন দিয়ে অঙ্কটি করা আছে আয়তল আর তোমাদের বইয়ের মধ্যে যা দেওয়া আছে সেটা কিন্তু বিচ্ছিন্ন উদাহরণে যে জিনিসটা দেওয়া আছে আমি অলরেডি বই আমার হাতে আছে উদাহরণে যেমন দেওয়া আছে তুমি দেখো যে উদাহরণে একশো ছয়ষট্টি পৃষ্ঠা যদি তুমি খেয়াল করো একশো ছয়ষট্টি পৃষ্ঠা হচ্ছে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ এবং পঁয়তাল্লিশ থেকে হচ্ছে পঞ্চাশ এই দুইটি কি বিচ্ছিন্ন না অবিচ্ছিন্ন অবশ্যই অবিচ্ছিন্ন কারণ পঁয়তাল্লিশ এখেনও আছে এখেনও আছে বইয়ের যে উদাহরণগুলো দেওয়া আছে সেগুলো অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী দিয়ে করা বাট তোমাদের টেক্সট বইয়ে যে অঙ্কটা দেওয়া আছে সেটাকে বিচ্ছিন্ন দিয়ে দেওয়া আছে সেই বিচ্ছিন্নটাকে আগে আমার অবিচ্ছিন্ন নিতে হবে তারপর আমি আয়তলে পাকতে হবে ক্লিয়ার ব্যাপারটা আমি এখন অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী সময় যাচ্ছি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা দেখেছো যে আমি ওই 
তোমাদের পাঠ্য বইয়ের সতেরো নং অঙ্কটি আমি লিখেছি এবং একটু তোমার এটা ছিল এইভাবে লেখা ছিল লম্বা লম্বি লেখা ছিল আমি একদম ইয়েভাবে লিখেছি পরীক্ষায় খাতা যেভাবে আনসার করতে এইভাবে লিখেছি আমি তো এখানে শ্রেণীভিত্তিতে এগারো থেকে বিশ একুশ থেকে ত্রিশ একত্রিশ থেকে চল্লিশ একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ একান্ন থেকে ষাট একষট্টি থেকে এরকমভাবে লিখা অর্থাৎ এটা অবিচ এটা বিচ্ছিন্ন আলাদা 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 এগারো থেকে বিশ বিশের পরে কিন্তু গ্যাপস আছে একুশ থেকে ত্রিশ আমি কি বলেছিলাম তোমাদেরকে যে আমি কাজটা যেটা করব তা হচ্ছে যে তোমরা এটাকেই আমি অবিচ্ছিন্ন নিয়ে যাবো মানে দশমিক পাঁচ গোর আগে নিয়ে আসবো তাহলে কত হবে দশ দশমিক পাঁচ থেকে কত হবে বিশ দশমিক পাঁচ এটা কত হবে বিশ দশমিক পাঁচ থেকে কত হবে ত্রিশ দশমিক পাঁচ তারপর কি হচ্ছে ত্রিশ দশমিক পাঁচ থেকে কি হচ্ছে দেখো চল্লিশ দশমিক পাঁচ আবার চল্লিশ দশমিক পাঁচ থেকে কি হচ্ছে পঞ্চাশ দশমিক পাঁচ পঞ্চাশ দশমিক পাঁচ থেকে হচ্ছে ষাট দশমিক পাঁচ ষাট দশমিক পাঁচ থেকে হচ্ছে সত্তর দশমিক পাঁচ সত্তর দশমিক পাঁচ থেকে হচ্ছে আশি দশমিক পাঁচ আশি দশমিক পাঁচ থেকে হচ্ছে নব্বই দশমিক পাঁচ নব্বই দশমিক পাঁচ থেকে হচ্ছে একশো দশমিক পাঁচ এটা খেয়াল করো আমি অন্য একটা কালার দিয়ে আমি এটি দেখিয়েছি তোমাদেরকে যে এটা হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী দশ দশমিক পাঁচ থেকে বিশ দশমিক পাঁচ এইদিকে দশমিক পাঁচ গোর আগে এইদিকে পাঁচ গোর পরে অর্থাৎ যে কোনো শ্রেণীর দুইটা সীমা থাকে একটা হচ্ছে ঊর্ধ্ব সীমা একটা হচ্ছে নিম্ন সীমা এই এগারোটা যদি এই শ্রেণী একাত্তর থেকে আসি তাই নিম্ন সীমা কত নিম্ন সীমা হচ্ছে একাত্তর ঊর্ধ্ব সীমা হচ্ছে আশি একাত্তরের পাঁচ গোর আগে এবং ঊর্ধ্ব সীমা পাঁচ গোর পরে এটি হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী এবং এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে আমাদেরকে দশ দশমিক এই জিনিসটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আমার এই আমি যখন গ্রাফে করতে যাব তুমি দেখেছো তো গ্রাফ মোটামুটি এইভাবে একটু হাত দিয়ে এঁকেছি আমি এটা গ্রাফ একুরেট মাপ না আমি এটা মুছে আবার ওইদিকে আঁকবো আঁকি তারপর আমি তোমাদের গ্রাফ করাটা শিখিয়ে দেবো ঠিক আছে এ পর্যন্ত সবাই আমার সাথেই থাকো তোমরা সুপ্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা একটু খেয়াল করো যে আমি একটা গ্রাফ এঁকেছি টোটাল বোর্ড জুড়ি গ্রাফ এঁকেছি তোম তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য এবং এখানে দেখেছি শূন্য এক্স এই যে এক্স এটা এক্স অক্ষ এবং শূন্য না এটা ও ও এক্স এক্স অক্ষ এবং ও ওয়াই ওয়াই অক্ষ ও এক্স এক্স অক্ষ এবং ও ওয়াই ওয়াই অক্ষ এবং এই এই এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ এক্স অক্ষ বরাবর আমি দিয়েছি এই যে অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী হিসেবে দিয়েছি দেখো তুমি দশ দশমিক পাঁচ পাঁচ গোর পর পর এবং এখানে একটা ভাঙা অংশ দেখানো হয়েছে সেই ভাঙা অংশটা হচ্ছে দশ দশমিক পাঁচের আগে যে যে মানে শ্রেণীগুলো আছে সেগুলোকে ভাঙা অংশ দিয়ে বোঝানো হয়েছে এটা ভালো করে খেয়াল করো তা কী হচ্ছে দশ দশমিক পাঁচ বিশ দশমিক পাঁচ এরকমভাবে ত্রিশ দশমিক পাঁচ এরকমভাবে আমি প্রত্যেকটা জিনিসই তোমাদেরকে এই অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী সীমাগুলো দেখিয়ে দিয়েছি এবং এই অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী সীমা হ্যাঁ তোমাদের দেখো একটু ওই যে ক্যামেরা ঠিক করে দিয়েছি তোমাদের দেখতে অসুবিধা হচ্ছিল শূন্যতে ও ও এবং এক সক্ষ এটা এবং ও এবং ও এবং ও এবং ওয়াই অক্ষ হচ্ছে এটা ও এবং এক সক্ষ বরাবর হচ্ছে আমি অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী সীমা দিয়েছি দশ দশমিক পাঁচ বিশ দশমিক পাঁচ প্রত্যেকটা শ্রেণীর নিম্ন সীমাগুলো দিয়েছি এবং উর্ধ্ব সীমাও আছে এই শ্রেণীর নিম্ন সীমা এই আর একটা শ্রেণীর উর্ধ্ব সীমা এরকমভাবে দশ দশমিক পাঁচ থেকে শুরু করে আমি একশো দশমিক পাঁচ পর্যন্ত গিয়েছি খেয়াল করো তোমরা এবং পাঁচ দশ পনেরো বিশ পঁচিশ ত্রিশ পঁয়ত্রিশ এগুলো দিয়েছি আমি গণসংখ্যা গণসংখ্যাগুলো দিয়েছি এবার যদি আমরা খেয়াল করি আমার প্রথম শ্রেণীতে দশ দশমিক পাঁচ শ্রেণীতে সেটাতে গণসংখ্যা কত ছিল আমরা যদি খেয়াল করি গণসংখ্যা ছিল দশ প্রথমটার গণসংখ্যা ছিল দশ হ্যাঁ হ্যাঁ বইতে হ্যাঁ প্রথম গণসংখ্যা দশ দশ কোন পর্যন্ত গিয়েছে এই পর্যন্ত এই দশ এবং আমি দিলাম এই পর্যন্ত এটা হলো দশ এই যে এটা সরি এই এই যে দশ আমি দশ পর্যন্ত গিয়েলাম একেবারে গ্রাফ কাগজ এবং এটি কিন্তু প্রত্যেকটা ঘর দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ একটা ঘর এক একক ধরেছি কিন্তু আমি ধরে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত গিয়েছি গণসংখ্যা সর্বোচ্চ পঁয়ত্রিশ পঁচিশ পর্যন্ত তুমি উপরে যেতে পারো কিন্তু পঁয়ত্রিশের উপর চিত্র তো যাচ্ছে না এবং এই দিক দিয়েও প্রত্যেকটা ঘর এক দুই তিন চার পাঁচ প্রত্যেকটা ঘর সমান দুই ধরেছি এই দিক দিয়ে প্রত্যেকটা ঘর এখানে দশ দশমিক পাঁচ থেকে বিশ দশমিক পাঁচ কত দশ কিন্তু এক দুই তিন চার পাঁচটা ঘর নিয়ে আমি দশ ধরেছি তার মানে একটা ঘর সমান দুই এই দিকে একটা ঘর সমান তা আমি কি করেছি খেয়াল করে একটা জিনিস এটা হচ্ছে যে 
दस श्रेणी ए हलो गणसंख्या प्रथम श्रेणी गणसंख्या हे दस दस एवं द्वित श्रेणी जा द्वित श्रेणी गणसंख्या हे कत बीस बीस कौन पर्त द्वित श्रेणी कत ये हल द्वित बीस बिंदु थे बिंदु पर्त जाब ये बीस एखे दिल यो द्वित ख्याल करो ये हलो द्वित श्रेणी एवं तृत्य श्रेणी जो जिन तृत्य श्रेणी गणसंख्या कत पैंत तृत्य श्रेणी गणसंख्या कत पैंत पैंत कत हे पैंत हे बिंदुटा पैंत एखे एक टन दिए दिल दाग दिए दिल तुम्हें स्केल दिए दाग दीब अवश्य पैंत रेखाटा ये हे पैंत से तुम्हें ए हलो से तुम्हार तृत्य श्रेणी तृत्य श्रेणी पर जो हे तुम्हें तृत्य चतुर्थ श्रेणी हम बीस आबारों बीस तृत्य चतुर्थ श्रेणी बीस हे बीस एवं से चतुर्थ श्रेणी चतुर्थ श्रेणी निम्न सीमा हम चल्लिस दशमी पाँच और ऊर्ध सीमा हम पंचायत दशमी पाँच अविच्छन श्रेणी कथा चिंता कर ले पर श्रेणी पंचायत दशमी पाँच षाट दशमी पाँच से हे पंद पंचायत दशमी पाँच षाट दशमी पाँच से पंदो पंद हे घरे परवर्ती श्रेणी हम षाट दशमी पाँच थ सत्तर दशमी पाँच षाट दशमी पाँच थ सत्तर दशमी पाँच हे दस दस हेखने ये हलो दस दशमी पाँच एवं सत्तर दशमी पाँच थ आशी दशमी पाँच सत्तर दशमी पाँच थ आशी दशमी पाँच हे पाँच हम आठ मैं दस थे दुई कर कम एखे एम आशी दशमी पाँच थ नब्बे दशमी पाँच गणसंख्या हे पाँच पाँच गणसंख्या हे एवं नब्बे दशमी पाँच थ एकश दशमी पाँच गणसंख्या हे तीन एब तुम ख्याल करो हमें आयता लोक इकी फेले एन के देखते हैं जो एखे सर्वोच्च गणसंख्या कौन कौन आयत लेखकटार बारको स्तम्भटा सब चे बी सब चे बी हे त्रिश दशमी पाँच थ चल्लिस दशमी पाँच एवं त्रिस दशमी पाँच थ चल्लिस दशमी पाँच हमें कि करब बिंदु थे एखे देखो ये बिंदुटा त्रिश दशमी पाँच कौन बिंदु ये बिंदु चल्लिस एक भलोक ही ख्याल करो प्रत्येक स्टूडेंट भलोक ही ख्याल करो त्रिश दशमी पाँच हे बिंदु और चल्लिस दशमी पाँच थ बिंदु ये दुटे बिंदु स्केल दिए डाक दे एवं बिंदुटी हमें स्केल दिए देख दी कोणाई कोणा बराबर को बिंदु त्रिश पाँच ये बिंदु बिंदु बराबर एवं तुम एक ख्याल करो हम प्रत्येक घर त्रिश दशमी पाँच जो इटा है हमारे दिखे ख्याल करो पाँच ये कत है बत्रिस दशमी पाँच ये चौत्री दशमी पाँच ये छत्तर दशमी पाँच एवं ये कत आठ त्रिश दशमी पाँच एक भलोक ही ख्याल करो ये हे त्रिशर पर बत्रिस दशमी पाँच ये चौत्री दशमी पाँच ये छत दशमी पाँच इटे आठ त्रिश दशमी पाँच एट चल्लिस दशमी पाँच एब तुम ख्याल करो जो जिन जा तुम्हारे प्रचुर प्रचुर रोग बेर करो तुम्हारे कोश्चन जैट छो कोश्चन छो ए रकम जो प्रचुर रोग निर्णय करो प्रचुर निर्णय करो से हे हमें यहाँ कत एखन थे त्रिश दशमी पाँच ये बत्रिस दशमी पाँच एवं ये एट कत ये तुम्हार छत्तीस दशमी पाँच एन जदि ये लाइन टाइम लाइन टाइम बत्रिस चौत्रिस लाइन टाइम जी बिंदु थे ये लाइन बराबर हमें एक अभी इन कलर दी दी एक तुम्हारे मन जी है प्रब्लेम होते लाइन बराबर हमें एक लम्बू आँक स्केल दौरे लम्बू आँक ख्याल करो प्रथम क्यों कर बिंदु यु स्केल दी दाग जुग कर बिंदु ये बिंदु स्केल दिए जुग करार पर जी छेद बिंदु छेद बिंदु थी एक लम्बू आँक से लम्बू टाकला 
এবার তুমি আমাকে বলতে পারো এই লম্বটা হচ্ছে কত কত কোন জায়গায় পড়েছি এই দেখো লম্বটা কিন্তু এখানে পড়েছি আমার আঙ্গুলটা দেখো এখানে এই ত্রিশ দশমিক পাঁচ বত্রিশ দশমিক পাঁচ চৌত্রিশ দশমিক পাঁচ তা এইটা কত হবে অর্ধেক ঘর কত হবে এই এখানে কত এইটা প্রত্যেকটা ঘর কত এবার তুমি খেয়াল করো ত্রিশ দশমিক পাঁচ একত্রিশ দশমিক পাঁচ বত্রিশ দশমিক পাঁচ এখানে অর্ধেক তেত্রিশ দশমিক পাঁচ এটা চৌত্রিশ দশমিক পাঁচ এটা পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ হচ্ছে এটা অর্থাৎ তোমার তুমি তুমি যখন গ্রাফ কাগজে করবে স্পষ্ট দেখতে পারবে এটা হচ্ছে তোমার পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ সুতরাং তোমার প্রচুর কথা হচ্ছে প্রচুরকের আসন্ন মান হচ্ছে পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ সুতরাং প্রচুর কথা পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ তুমি গ্রাফটা দেখেছো এবং গ্রাফের মধ্যে আমি আবারও বলছি গ্রাফটা আমি জি এই ও এক্স অক্ষ এবং ও ওয়াই অক্ষ আমি দুইটি অক্ষ লিখেছি এবং এই অক্ষ বরাবর ওয়াই ও ওয়াই অক্ষ বরাবর আমি গণসংখ্যা এবং ও এক্স অক্ষ বরাবর আমি শ্রেণী দিয়েছি এবং অবিচ্ছিন্ন শ্রেণীর এর সীমাগুলো আমি দিয়েছি এবং ও থেকে প্রথম যে তিন প্রথম তিনটে ঘর আমার গ্রাফ কাগজ গ্রাফটা ছোটো সেই জন্যই আমি তিনটা ঘর পাঁচটা ঘর তুমি নিতে পারো ভাঙা ভাঙা দিয়েছি কারণ শূন্য থেকে দশ দশমিক পাঁচ ও থেকে দশ দশমিক পাঁচ পর্যন্ত ভাঙা অংশ দিয়েছি বোঝানোর জন্য এবং প্রত্যেকটা ঘরের নিম্ন সীমা বলো উর্ধ্বসীমা বলো আমি দিয়ে আমি গ্রাফটা করেছি এবং এখানে যে কাজটা করেছি সবচেয়ে উঁচু যে যে গ্রাফটা হয়েছে যে স্তম্ভটা হয়েছে সেখান থেকে এই বিন্দু থেকে এই বিন্দু বরাবর আমি স্কেল দিয়ে দাগ করেছি এবং এই বিন্দু এবং এখানে যে ক্রসটা রয়েছে যে বিন্দুটা রয়েছে যে ছেদ বিন্দুটা সেই ছেদ বিন্দু থেকে লম্ব সরাসরি লম্ব এঁকেছি এবং তার মন মান হয়েছে পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ এটা হচ্ছে কত পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ এইটাই হচ্ছে তোমার প্রচুর এখন একটা লেখা লিখতে হবে সেই লেখাটা আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি সে পর্যন্ত তোমরা একটু অপেক্ষা করো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা দেখো যে আমি এই অলরেডি আয়তন লেখের যে লেখাটি প্রচুর নির্ণয় করার জন্য যে লেখাটি লিখতে হয় সেটি আমি অলরেডি বোর্ডে লিখে দিয়েছি প্রথমত জিনিসটি খেয়াল করো ছক কাগজের এক সক্ষ বরাবর অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী সীমা আমি বলেছি তোমাদের এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর গণসংখ্যা ধরা হয়েছে এক সক্ষের এক সক্ষের ছক কাগজের এক ঘর সমান দুই এক সক্ষ বরাবর আমি এক ঘর সমান এই যে লম্বা লম্বি ধরেছিলাম এক ঘর সমান সমান দুই ধরেছিলাম এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর এক ঘর সমান একেই ধরেছিলাম কারণ পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত গিয়েছিলাম ধরা হয়েছে প্রচুর অক্টি কীভাবে নির্ণয় করেছি আয়তলেখ হতে দেখা যায় যে বেশি গণসংখ্যা ত্রিশ দশমিক পাঁচ থেকে চল্লিশ দশমিক পাঁচ শ্রেণীতে অবস্থিত আমি তোমাদেরকে বলেছি এটা ত্রিশ দশমিক পাঁচ থেকে চল্লিশ দশমিক পাঁচে অশ্রেণীতে অবস্থিত এবং প্রচুর নির্ধারণের জন্য আয়তের উপরিভাগের কৌণিক বিন্দু থেকে দুইটি আড়াআড়ি রেখাংশ আগের ও পরের আয়তের উপরিভাগের কৌণিক বিন্দুর সাথে সংযোগ করি অর্থাৎ ব্যাপারটা এই যে আমি এইরকমভাবে করে করে দিয়েছিলাম তোমাদেরকে এই এই রকম এই পাশে এই পাশে এরকম ছিল তোমার এর এর কৌণিক বিন্দু এটা এর কৌণিক বিন্দু আর এইটার এইটার কৌণিক বিন্দু হচ্ছে এই এইটার কৌণিক বিন্দু হচ্ছে এই তা আমি কী করেছিলাম এইরকমভাবে এরকমভাবে আমি ডাক টেনে দিয়েছিলাম তোমাদের হ্যাঁ কৌণিক বিন্দুভাবে আর এতে উপর কৌণিক বিন্দুর সাথে সংযোগ সংযোগ করি এদের ছেদ বিন্দু এই যে ছেদ বিন্দু এর ছেদ বিন্দু ছেদ বিন্দু যেখানে মিলিত হয় এর ব্যক্তি এই ছেদ বিন্দু থেকে লম্ব টানি আমি এক সক্ষের একাংশের যে মিলিত হয় লম্ব টানি যা এক সক্ষের এই যে ছেদ বিন্দু থেকে সংশ্লিষ্ট ভূমির সাথে ভূমিতে এটাই নিচে একটা ভূমির সাথে লম্ব টানি লম্ব টানি যা এক সক্ষের সাথে মিলিত হয় এবং এর ব্যক্তি নির্ধারণ করে ওই যে নিচে ব্যক্তি নির্ধারণ করে আমি বলেছিলাম এবং যা এর উপাত্তের প্রচুর প্রচুর কত এখানে পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ তোমরা লেখাটা বইতেও পাবে তুমি টেক্সট বইতে পাবে এবং এই লেখাটা দেখবে আশা করি আমি স্বল্প পরিসরে এটা আসলে এটা ক্লাসটা বোঝানোর জন্য অনেক সময়ের দরকার অনেক ব্যাপকতা দরকার আর এক একদিনই এক আসলে বোঝানোর তোমাদের হাতে কলমে গ্রাফ কাগজ দিয়ে নিয়ে প্রত্যেককে বোঝানো দরকার আশা করি প্রতিষ্ঠান খুললে আমাদের প্রতিষ্ঠান খুললে প্রত্যেকেই সেই সুযোগটুকু পাবে আমি ব্যক্তিগতভাবে সেই সুযোগটুকু তোমাদেরকে ক্লাসের মধ্যমে দিয়ে থাকব এই পর্যন্ত এবং আমি আবারও যে জিনিসটা বলছি যারা আমাকে এই ক্লাসটির জন্য অনেক বেশি শ্রম দিয়েছো অনেক রিকোয়েস্ট করেছো বারবার তাদের মধ্যে হচ্ছে সামিয়া অদিতি তাসিন মহসিন মাহাদি রাফিন খালেদ নুহা দিগন্ত মারুফ সাদিয়া তাজবিহা দিশা সন্তর হাম্মাদ ফাহিম জয়িতা ভাষা বর্ণ আরাবি অনি তুলি ইয়াহিয়া মাহাদি সুস্মি 
রিয়া তিথি নুসরাত প্রজ্ঞা প্রত্যেকেই এবং এছাড়া আর অনেকেই আছে আমি অনেকের অনেকের নাম ভুলে গেছি এই মুহূর্তে তোমরা অনেক অনেক কিছু নিবে না যে স্যার আমার নাম বললো না কেন আমি প্রত্যেকেই প্রত্যেক সেকশনের স্টুডেন্টরাই আমাকে অনেকবার রিকোয়েস্ট করেছো সেজন্য প্রত্যেকে অনেক অনেক অভিনন্দন অর্থাৎ তোমাদের আগ্রহ আছে পড়াশোনা করার জন্য যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে সেই আগ্রহটাকে আমি অনেক অনেক বেশি তোমাদের সাধুবাদ জানাই এবং আমার অনেক ভালো লাগছে আমি আমার পরিশ্রমটা তেমন না তোমাদের তোমরা যদি বুঝতে পারো সেটি আমার সার্থকতা তো এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো নিরাপদে থাকো এবং এই এই অঙ্কটি এরকম আরও এক দুটি অঙ্ক প্র্যাকটিস করো সেজন্য সেই আশা রেখে আমি আজকে বিদায় নিচ্ছি ক্ষুদা হাফিস